。这盘棋讲解是2024年的起手越战，笑傲江湖二，指风云再起。本局是余华对战顾一庆，这是顾长风对战的是东方五百之战啊。开局是中炮对战骑马，红方上马之后，黑方出车，红方先挺骑兵，黑方则是进骑卒，红方再上马，黑方飞象。这儿是保持拐角马的灵活，或者在那上正马，看你怎么走。红方的平炮，这里要出车抓炮，那么黑方还是稳扎稳打，形成了平风马阵型。红方再出车，黑方左炮封车，这样的话红方过河车，黑方补士。那红方到这儿啊，能不能吃卒呢？如果吃掉啊，金炮行不行？也可以。吃完之后一打，红方有一个飞刀就是啊，打将之后。你不能够分边，因为你一旦一分边，他马上一对，这个棋啊，你坐不住，这样的话反而红方占优。那这个棋黑方其实不需要分边，上马就行。如果你还要打的话、啊，他这边就踩进来。到这儿你虽然可以打一个，他可以炮八进二，现在上马踩车。你要飞象的话，担子炮。所以这路棋啊，红方也是颇有顾忌啊，他硬踩车硬卧槽，所以到这儿你还得落势啊。这就节外生枝了，所以红方临场呀，还是不吃比较稳妥。他选择兵五进一，这样的话黑方就上马，红方炮击边卒，黑方炮二平一腰对。这时候红方吃掉啊，黑方吃掉，红方则是炮打中卒，谋取了实惠。那么黑方他是上马，希望交换，红方则是炮五平三啊，不肯。然后呢，守住这个兵，黑方这个子儿进不来，那看着兵五进要欺负他，对方以退为进啊，踩着双兵，红方还不能上马，因为打一将啊，白吃个子，这边露着军呢啊，所以红方先补士准备再上，黑方则是直接吃掉，这样的话红方上马一打，黑方其实呢可以不动啊，正常马三进五就行，但是临场的话，他担心对方去打啊，因为这儿有一个打将。出军手段，所以是不怕的。包括这个上马之后，哪怕红方献个兵再打，那么黑方仍然可以上马。冲掉之后啊，他刚才不能打是担心打马，他现在就把炮踩掉啊，然后吃掉。这个棋应该是红方好，因为他可以走马五进三啊，你平炮的话想威胁他，马先进五就上了。所以红方这个马他比较灵活，将来跟炮可以配合。那黑方。这个马红方耗在这里啊，巨炮被牵住，但是黑方也只能这么走啊。临场的话，他是走了一个马五进三，这样的话红方顺势踩双，黑方啊不得已换掉。经过这么一个转换之后呀，现在呢就吃着对方的马了。对方在上的话又担心人家将来把卒又消了，所以现在这个棋就非常尴尬。他决定就对一步炮啊，红方是不想对，黑方呢继续让他对。如果你现在退一步啊，担心被利用，所以正常的话应该就换掉啊。这个棋红方也是不错。那么他退回的话，对方再对，那这个时候再对炮还不如刚才直接对掉，他的马位比较差啊。既然走到这儿的话，那红方用兵围城啊，现在依然占优。黑方的话就退回，这儿红方就铺巢去了。那么对方直士啊，现在这个兵就冲过去，到这儿啊，武士。现在红方就上马，黑方进卒要对，那就吃掉，吃完之后象掉啊，这里就拱他一下，退回之后呢，兵八进一，对方上来要踩兵，因为再走兵，他又上马利用你，黑方这个马上来，红方也有顾忌，所以呢，刚才我们说对炮呀，在下二线对是最好的，可以把对方马困住啊，一个马去铺巢，另外一个马配合这个兵可以双马引拳，找机会把车杀出去啊，红方将会占优。那么现在这样走的话，就非换不可了，因为黑方这个马已经要上来，形成一个反击之势了。红方控盘已经控不住了。那么回完之后呢？这个时候对红方来讲仍然占优，因为黑方车炮被牵住，他没法动，所以红方需要做的就是车长两步，压缩空间就可以了。对方这个时候想过，其实他是不敢过的。为什么呢？比方说这个棋啊，你过来人家上马，你想脱身你很难啊，他这个兵就。配合这个马一步一步往过绕，啊，想办法这个棋啊卡住象眼，或者是啊把马奔上去铺巢
，那么这边或者吃足，手段很多啊，因为黑方被牵的时候处于被动的位置，这个棋呢，红方肯定是占优啊，但是想赢棋啊，难度系数啊非常大，所以话这个棋啊，估计也就啊徐云川或者杨国林赢得到吧，那么这太难赢了啊，那么他选择挺兵，这招棋啊，东方不败啊，替顾长风打通了全身穴道。准备来一场公平的决战，怎么看吧？你这个棋啊，跟他一对掉之后，反而的话，就是让对方很容易啊，就捕捉到你马的一个踪迹，这样你就不好赢了。掌车之后啊，他过早把这个子对掉，这个减少了悬念啊。然后的话，红方到这就有下啊，黑方他现在就落象。首先你怎么赢吧？看着踩他一脚，他这时候飞象一顶啊，只要你一上，他一脱身，这你就不好赢了。所以不能给他脱身的机会啊，他走兵，但是黑方可以倒挂象，在冲下去之后啊，这边也就落势，红方这个马退回想捉啊，对方就退了一步，居顶了一步之后啊，他就落势，到这红方兵虽然平进来，黑方进了一个卒，这儿的话红方啊是选择再退啊，因为你一上的话暂时没有出路啊，那么这儿退回是为了将来绕过来彩抛。黑方则是走了一个象五退七，那么红方这边就上啊，找机会去踩。到这儿的话，对方是落象，让你踩。你正常如果踩的话，他会退一步，那你再踩他又进一步，还是没棋。但是你一上中间，他马上脱身啊，所以即便你走这个位置顶住你啊，你吃一个一打，拱掉之后一吃啊，这样的话这个棋可能啊，我们可以看到啊，不好赢啊，你一回马飞象顶你了。你吃炮的话，它炮可以走开啊，所以在这儿是确实啊不好赢了。那么我们可以看到啊，你现在上马这个暂时确实没棋啊，他决定飞个象，先把它拦住。那这样黑方退一步要抽车，红方再倒挂一个象，那么他想寻找机会，但这儿的话机会还是比较渺茫。那么对方就退啊，这个棋想走的话，就马一进三还能走，因为对方现在啊他不能够吃兵。吃完之后呀，往这一点可以把卒吃掉，你再吃他一闪，这个棋就是个赢棋了，啊！但是你这样走的话，他可能不会砍你兵啊，就耗在这里。反正这个棋啊不好赢。那么他马一进二这步棋，刚好给了对方一个巧手脱身，这一吃之后被人家盯住了。你车吃足他吃马，你马吃足他兵兵扫了。那你不动的话，你兵又挺不起来。所以呢，一个车牵你三个子啊，到这儿给拴死了。所以呢，被。东方败打通浑身隧道之后的吴长风呀，完全跟东方败啊一个实力了，已经是没法赢了啊！双方打了个平手，看下一局吧。